ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিভিং উইথ সৈনি আর ফিরে এলাম আমাদের ওয়েস্ট কোস্ট টুরের আরও একটা পর্ব নিয়ে এই ব্লগের শুরুতেই আপনারা অনেকেই হয়তো বুঝে গেছেন যে আজকের ব্লগে আপনাদের সাথে আমি কি শেয়ার করতে চলেছি আজকে হলো আমাদের ওয়েস্ট কোস্ট টুরের ডে সিক্স লাস্ট ব্লগটা এখানেই শেষ করেছিলাম এবং আপনাদেরকে বলেছিলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ার ইভাপাই লস থেকে সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি এখন অ্যারিজোনা স্টেটসেরই পেইচ সিটিতে এটা খুব সুন্দর একটা সিটি এবং এর মধ্যেই আছে দুটো ন্যাচারাল ওয়ান্ডার যে দুটো ন্যাচারাল ওয়ান্ডার আজকে আমি এক্সপ্লোর করব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এটাও বলি যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান থেকে অ্যান্টেলো ক্যানিয়ান যাওয়ার পথে টিউবা সিটি এবং মার্বেল ক্যানিয়ানের কিছু সিনিক বিউটি আমরা ড্রাইভ থ্রু করেছিলাম আর তারই কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম এবং সেটা শেয়ার করতে থাকছি আপনাদের সাথে এই ব্লগে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান ন্যাশনাল পার্ক যেটাকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য বলে বিবেচনা করা হয় কিন্তু ওই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানের মতোই আরও দুটো প্রাকৃতিক বিষয় আমরা আজকে এক্সপ্লোর করতে চলেছি সেটি হলো একটা হলো হর্ষুবেট আর একটা হলো অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান এই দুটোই কিন্তু আমরা সকলেই ইতিহাসের পাতায় পড়েছি কিন্তু আজ আমরা সরাসরি চোখে দেখব তো সেটার একটা ফিলিংসই আলাদা এবং অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে থাকব সুতরাং এই ব্লগটার কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং এটাও বলছি ব্লগটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আর একটা কথাও বলি আমার চ্যানেলে যারা প্রথম এবং যারা আমার আগের ব্লগগুলো দেখেননি স্পেশালি ওয়েস্ট কোস্ট টুরে তাদের জন্য কিন্তু অবশ্যই আমার এই ওয়েস্ট কোস্ট ট্রিপের পুরো লিঙ্কগুলোই দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশান বক্সে এবং আই বাটনে তো আশা করবো আপনারা সকলেই দেখবেন এবং সকলেরই খুব ভালো লাগবে আপনারা হয়তো এতক্ষণ ধরে দেখতেই পারছেন গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান থেকে অ্যান্টিলো ক্যানিয়ান যাওয়ার পথেই টিউবা সিটি মার্বেল ক্যানিয়ান কোলমাইল ক্যানিয়ানের পরপর চারপাশের পাহাড়ের রং বেরঙের বিভিন্ন রূপ সত্যি কথা বলতে অবিশ্বাস্য অ্যাকচুয়ালি টিউবা সিটি ইজ সিচুয়েটেড উইদ ইন দ্য কালারফুল ব্র্যান্ডল্যান্ডস অফ দ্য পেন্টেড ডেজার্ট সত্যি যেন ছবির মতো একটি পাহাড়ি শহর জানেন আর এই সব কিছুই প্রকৃতির নিজস্ব সৃষ্টি ভাবা যায় বলুন রক ফরমেশনের একটি ডিফারেন্ট লুক দেখুন রিয়েলি অ্যামেজিং আগেই ম্যাপে দেখালাম যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান থেকে এখানে আসতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লাগে সত্যি আড়াই ঘন্টা ধরে শুধু চোখ জুড়ানো মরুভূমি কথা বলতে বলতে পেই সিটিতে ঢুকে পড়লাম যাই হোক আমরা পৌঁছে গেছি অলরেডি পেই সিটিতে এটা হলো অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান ট্যুর এজেন্সির সামনেই দেখতেই পাচ্ছেন অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিস তো এখান থেকেই আমাদের অলরেডি বুক করা ছিল অনলাইনে এখান থেকে আমরা যাব অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানে এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি গাড়ি নিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান লস থেকে পেজে এটা অ্যারিজোনার একটা সিটি তো আমার পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন লেখা আছে অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ান ট্যুর এখানে আমরা অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ান ট্যুরের মাধ্যমে আমরা অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ানে যাব তো চলুন এবার বলি অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ানের ট্যুরসটা আপনারা অনলাইনে কিভাবে বুক করবেন তার একটা লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং এটা আপনারা অফলাইনেও করতে পারেন তো চলুন এবার একটু ভেতরে ঢুকি এটা হলো অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের ট্যুরসের ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিস তো আমরা এখন এই মুহূর্তে অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের অফিস থেকে একটা জিপে করে আমরা যাচ্ছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান এক্সপ্লোর করতে তো এই প্রসঙ্গে বলি এই আপনারা যদি অনলাইনে আগে থেকে বুকিং করে রাখেন তাহলে ওই অনলাইনে বুকিংয়ের রিসিপ্টটা এই অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের অফিসে এলে দেখালে ওরা সাথে সাথেই একজন থাকবে আপনার আপনাকে পিক আপ করে নেবে এক একটা জিপে মোটামুটি ছয় থেকে দশ জন থাকে এবং এই জিপে করে যাওয়ার যে জার্নিটাও সেটাও কিন্তু খারাপ ছিল না এবং এই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস কিন্তু আপনাকে থার্টি মিনিট দেবে পুরো অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানটাকে এক্সপ্লোর করতে এবং সে ওরা কিন্তু গাইডও করবে আপনাকে এ প্রসঙ্গে একটা কথাও বলা হলো না সেটা হলো এই অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান এবং হর্ষু বেনি দুটো জায়গায় কিন্তু পার্সোনাল কার পার্কিংয়ে টেন ডলার লাগে এবং সেটা কিন্তু আপনি এখানে আসার পরে নিতে পারেন এবং আরেকটা কথাও বলি এই পেজ সিটিতে আসার পর অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান এক্সপ্লোর করার জন্য আপনারা কিন্তু কখনোই কিন্তু পার্সোনাল কার্ড কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না 
এখানে কিন্তু সব সময় কিন্তু অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের জিপে করে আপনাকে ওখানে যেতে হবে কারণ অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের এই এরিয়াটাতে কোনোভাবেই কিন্তু কোনো পার্সোনাল কার কিন্তু অ্যালাউ নয় আমরা অলরেডি ঢুকে পড়েছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের এরিয়ার মধ্যেই এবং এখান থেকে একটা পারমিট নিতে হয়েছিল তো তারপরে এবার আমরা যাচ্ছি এবার এই যে পুরো ড্রাইভটা এটা হলো পুরো একদম বালির মধ্য দিয়ে ড্রাইভ বিস্তৃত মরুভূমির মধ্য দিয়ে জিপে করে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা একটা আলাদা ছিল অলরেডি পৌঁছে গেছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানে চলুন এবার আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই এখানকার জায়গাটা কতটা সুন্দর একটু দেখুন উঠে দাঁড়িয়ে আছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান দেখতে পাচ্ছি পিছনে চলুন ভেতরে ঢুকছি আমরা আমরা অলরেডি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানে ঢুকে গেছি অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা যেটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্যুর গাইড আমাদের এখানে বোঝাচ্ছে এই পুরো অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ডিসক্রিপশান দিচ্ছে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আসছিল মানে কি বলবো আপনাদেরকে যার অনেক ভালো ভালো পিকচার আমি আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে পোস্ট করেছি আপনারা যারা আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক ফলো করেন তারা হয়তো অনেকেই দেখে নিয়েছেন যারা করেন না তাদের জন্য অবশ্যই লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই বলবো দেখে নিতে ভীষণ সুন্দর সুন্দর ফটো আমরা এখন হাঁটছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান দিয়ে দারুণ সুন্দর জায়গা আর কি বিউটিফুল এই অ্যান্টিলেপ ক্যানিয়ানে কিন্তু হাইকিংয়ের অনেক রকম সুবিধা আছে যদিও আমাদের হাইকিং করা দরকার হয়নি এখানে সিঁড়ি ছিল তো সিঁড়ির মাধ্যমেই আমরা পুরো অ্যান্টিলেপ ক্যানিয়ানটাকে এক্সপ্লোর করেছিলাম চলুন সেটাই আপনাদেরকে এখন দেখাই ওই যে দেখছে নিচে গাড়িগুলো ওইগুলো হলো আমাদের জীব যেটা করে আমরা এই অ্যান্টিলোপ ক্যারিয়ানে এসেছিলাম থার্টি মিনিটের গাড়ির ট্যুর ছিল এবং অবশ্যই বলবো বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল স্পেশালি এই টাইমটাতে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ফিলিংও হয়েছিল এবং আরেকটা কথাও বলবো এই ট্যুর গাইড কিন্তু আমাদের ফটো তুলতেও খুব হেল্প করেছিল অ্যাকচুয়ালি এখানে এমন এমন কিছু পয়েন্ট আছে এবং কিভাবে ফটো তুলতে হয় সেটা অনেকে না জানলে সেটা কিন্তু খুব ভালো আসে না তো ট্যুর গাইড আমাদের সেটা সেটাতে ভীষণ হেল্প করেছিল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কিভাবে ফটো তুলবো আমরা সেটা সেটা বিষয়ে আমাদের খুব হেল্প করেছিল আমরা এখন এই মুহুর্তে বেরিয়ে যাচ্ছি অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান থেকে আমাদের জীব সামনেই দাঁড়ানো আছে দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুললাম যেগুলো আমি আমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছি এবং এই ব্লগে শেষেও আমি সেটা শেয়ার করবো আপনাদের সাথে এটা ছিল আমাদের জিপ আমরা অলরেডি জিপে উঠে পড়লাম এখন আমরা যাব আবার অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ানের ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিসে এবার আসে হর্ষুবেন্ট পেসিটিতে আরেকটি প্রাকৃতিক বিষয় যেটা যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর বহু পর্যটকদের মনকে আকর্ষণ করে চলেছে আমরাও আজ সেই বিষয়কেই দেখতে চলেছি সাথে আপনাদেরকে নিয়ে কেমন লাগছে কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন এবার আসে এই ম্যাপে অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ান থেকে তেরো মিনিট লাগে এই হর্ষুবেন্ট পৌঁছতে এই হর্ষুবেনটাকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান ন্যাশনাল পার্কের স্ট্রিম বলা হয়ে থাকে কলোরাডো নদীকে ঘিরে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এই হর্ষুবেন্ট কি অদ্ভুত এর শেপ সেটাই আজ চলুন দেখাই
কথা বলতে বলতে আমরা ঢুকে পড়েছি হর্সুবেন্ড এরিয়াতে এবং এই এরিয়াতে ঢোকার পর প্রথমে আপনাকে কার পার্কিংয়ের জন্য কিন্তু পারমিট নিতে হবে যেটা আমি আগেই বললাম টেন ডলার লাগে এখানে কার পার্কিং করতে এবং এখানে কিন্তু কার্ড কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করা হয় যদিও হর্সুবেন্ডে কিন্তু কার অ্যালাউ এখানে আপনি পার্সোনাল কার নিয়ে এখানে আসতে পারেন আশা করি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেই সিটি হর্সুবেন্ডে ব্যানারটা দেখা যাচ্ছে সামনেই আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি কার পার্কিং এরিয়াতে এখানে আমরা কারটাকে পার্কিং করব এবং তারপরেই আমরা যাব আমাদের অ্যাকচুয়াল পয়েন্টে পৌঁছে গেছি হর্সুবেন্ডে এখন এগোব যাব হর্সুবেন্ডে চলুন এই হলো সেই ওভারলুক পয়েন্ট যেখান থেকে হর্সুবেন্ডাকে অপূর্ব সুন্দর লাগে যুগ যুগ ধরে পর্যটকরা এখানে ভিড় জমায় এই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিষয়ের এই ছবিটাকে ক্যামেরাবন্দি করতে জায়গাটা এতটাই সুন্দর তবে খুবই রিক্স আছে ফটো তোলার জন্য এখন যদিও রেলিং দিয়ে দিয়েছে তবে অনেক বছর আগে ফটো তোলার জন্য কিন্তু এখানে অনেক ধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি হর্সু বেন্ডের সামনে এখন মোটামুটি প্রায় সাড়ে চারটে বাজে তো সেই কারণে আস্তে আস্তে একটু মানে সানটা একটু ওদিকে চলে গেছে তো ভীষণ সুন্দর জায়গা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনটা আর এটা হলো হর্সু বেন্ড অদ্ভুত সুন্দর এই প্রাকৃতিক বিষয় কিছুটা রিক্স নিয়েই যতটা পারলাম এই বিষয়টিকে ক্যামেরাবন্দি করলাম আর তাই হয়তো আজকে এর কিছুটা শেয়ার করতে পারলাম আপনাদের সাথে এবার আসি এই জায়গাটিতে এখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা হাইকিং ট্রেল আছে তবে খুব একটা উঁচু নয় তাই পুরোটাই চেষ্টা করলাম কভার করতে সন্ধ্যে নেমে যাওয়ায় সানসেটের টাইমের ভিউটাও ক্যামেরাবন্দি করলাম সানরাইজ এবং সানসেট দুটো টাইমেই কিন্তু ভিউটা আলাদা হলেও এক কথায় অপূর্ব যাই হোক আজকে এখান থেকে এখনই বেরিয়ে যাব আমাদের পেজ সিটিতে বুকিং করা হোটেলে আজকে রাতটা পেজ সিটিতেই থাকব কাল মর্নিংয়ে আরও কিছু জায়গা এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা আছে যেগুলো পরবর্তী ব্লগে শেয়ার করব আপনাদের সাথে আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং শেয়ার করে দেবেন সবার সাথে চ্যানেলে যারা প্রথম তাদেরকে বলবো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ফিরে আসব খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা ব্লগ নিয়ে ততক্ষণের জন্য টাটা